السلام علیکم ناظرین کوہنور ریٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تہمین آج شیخ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم غزہ اور غزائیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں کون کون سی غزائیں استعمال کرنی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا اور ایسا پوائنٹ اور ایسا کام میں کیسے کیوں ٹرنڈ ایسا ہے جو تقریباً گھروں میں آج کل استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے جناب اپنے ویٹ کو لوس کرنا ویٹ کو لوس کرنے کے حوالے سے جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں خصوصی طور پر بڑی کانشیز ہوتی ہیں اس حوالے سے اور جہاں پر بات آتی ہے کہ بھائی تم موٹی دکھ رہی ہو یا تمہیں پتلا ہونا چاہیے تو ایک دم سے سارا کھانا شانا اپنا جو ہے اس کو سائٹ پہ کر دیا جاتے اور پراپر اپنا ویٹ لوس کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوک کاٹی جاتی ہے اب اس طریقے سے پتلا ہونا ٹھیک بات ہے یا نہیں ہے اس طریقے سے پتلے ہونے سے کمزوری بھی ہو جاتی ہے پانی کی کمی بھی ہو جاتی ہے اور اور مسائل بھی جنم لے لیتے ہیں اس کو ہم خصوصی طور پر ایک ایسی پرسینلٹی کے ساتھ ڈسکس کریں گے جن کے پاس تقریباً چودہ سے پندرہ سال کا تجربہ ہے جناب جو اس پر پڑھ بھی چکے ریسرچ بھی کر چکے اور مختلف بے پناہ جگہوں پر اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ سرو بھی کیا ہے اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کریں جیسے کہ ہمارے ٹوٹکے بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارے کانسپٹ بنے ہوئے ہیں کہ چائے تب پینی چاہیے چائے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں لہسن کھائیں گے تو وزن کم ہو جائے گا اگر اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر لیں مختلف چیزوں کی اگر ہم پانی کی یا لیمن کی تو ان تمام چیزوں کے جو ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول معذرت چاہتی ہوں اس قسم کا ہے کہ اگر ہماری دادی نے یا نانی نے کسی وقت میں کوئی چیز استعمال کی تھی اور اس سے معاملہ جو تھا وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو گیا تو وہ چیز جو ہے پھر ریت بنتی جاتی ہے اگلی نسلوں میں آگے سے آگے بتائی جاتی ہے فار ایگزامپل اب مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں تہمینہ لسن کھایا کرو لسن سے فوراً ویٹ جو ہے وہ لوز ہو جاتا ہے اور مزے کی بات یہ بھی بتاؤں آپ کو جواب سننے کے بعد مزہ آئے گا کہ میں نے اس پر عمل بھی کیا اچھی خاصی پڑھی لکھی ہونے کے بعد بھی میں نے ایسا کیا تو پھر عام وہ لوگ جن کو اویئرنیس نہیں ہوتی وہ کیا کیا کرتے ہوں گے اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے ویسے تو یقیناً جتنا بھی آپ کو میں پروگرام کے ٹاپک اور پوائنٹ کے حوالے سے بتاؤں ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ ذرا مختصر ہوتا ہے تو پرسنالٹی کی طرف چلتے ہیں میرے ساتھ جو اس ٹائم پرسنالٹی موجود ہے اسٹوڈیوز میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے جناب چودہ سے پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے پاکستان میں مختلف جگہوں پر مختلف ڈپارٹمنٹس میں سرو کرتے رہے گورنمنٹ سیکٹر میں بہت اچھے انداز میں سرو کرتے رہے پھر اس کے بعد اس ٹائم کہاں ہیں اور کہاں کہاں سرو کیا یہ ہم انہی سے جانیں گے پی ایچ ڈی فوڈ سائنسز نیوٹریشن میں کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں جناب کہ ان کا گورنمنٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر میں آنے کا سفر جو تھا وہ کیسا رہا اور ایسا کیا ذہن تھا ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب گورنمنٹ سیکٹر میں بہت سارا سرو کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں جسے کہتے ہیں کہ آپ کچھ ایسے لوگوں سے بھی زندگی میں ملتے ہیں جو کہ سیلری کے لیے کام کرتے ہیں آپ کچھ ایسے لوگوں سے بھی زندگی میں ملتے ہیں جو سیلری کے لیے نہیں کام کرتے ہیں لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خود کو خوش کرنے کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک پرسنالٹی میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد ناصر میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام سب سے پہلے تو ناصر صاحب بڈل آف تھینکس آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے ہم ہم بڑھ رہے ہیں ناصر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سارے سوال ہیں میرے پاس خصوصی طور پہ لڑکیوں کے حوالے سے آج کا پروگرام جو ہے وہ لڑکیاں بڑے شوق سے دیکھیں گی ناصر صاحب تو تمام چیزیں جو ہیں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اچھا ہمارے ہاں سب سے پہلے جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بات کی ہے کہ ہم یہ چاہتی ہیں لڑکیاں تقریباً لڑکیاں سیونٹی ایٹی پرسینٹ اگر ہم بات کریں کہ پتلی ہوں پیاری ہوں اور خوبصورت دکھنا ہر ایک کا حق ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے لیکن اسی چکر میں ویٹ لوز کرنے کے چکر میں وہ کھانا وہ فروٹ وہ ہر چیز جو ہے اسے بائیکاٹ کر لیتی ہیں کیا کہیں گے دیکھیے جی خوبصورت لگنا جیسے آپ نے کہا سب کا جو ہے وہ رائٹ ہے پہلے تو شکریہ آپ نے جو تعارف کروایا شاید میں اس کا مستحق نہیں ہوں لیکن آپ نے جو ہے وہ تھوڑا سا مسالہ ڈال دیا اس کے اندر لیکن لیکن جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا خواتین جو ہے وہ نفیس بھی ہوتی ہیں ان کی جو ہے وہ بائی نیچر بھی چاہتی ہیں مرد بھی چاہتے ہیں آج کل تو شاید مرد خواتین سے بھی زیادہ چاہتے ہیں اچھا لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی باڈی کا فول آپ کا فوڈ ہے آپ کو تمام نیوٹرینٹس جو ملنے ہیں جو بائیس کے قریب نیوٹرینٹس ہیں اور ان کی ایک اپروپریٹ اماؤنٹ ہے اور ہر ایج میں لائف کی مختلف نیوٹرینٹس چاہیے ہوتے ہیں تو جب تک وہ سارے نہیں ملیں گے آپ کی باڈی کو تو آپ
अगर आप जो है फूड छोड़ के अगर आप स्लिम हो जाएंगे आप मसल मैथ बहुत ज्यादा लूज कर देंगे तो वो आपके लिए कहीं ज्यादा पेनफुल है एज कंपेयर टू कि आप जो है वो स्लिम लगे और वो लगे सो uh, इसलिए so uh, जो है फूड छोड़ना ऑप्शन नहीं है बैलेंस uh, फूड लेना ऑप्शन है और उसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल एक्टिव लाइफस्टाइल uh, अगर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं वॉकिंग कर सकते हैं जॉगिंग कर सकते हैं अदरवाइज घर में हमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम जो है वो हम हमारे अलाव नहीं करते जी हम जेब में जा नहीं सकते घर में जगह नहीं है तो एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आपने को जिम शिम करना है या वो करना है अगर आप ऑफिस में हैं आप बैठ उठ के जो साथ वाले पे जो फोन करते हैं उठ के चले जाएं उसे पैगाम दे दें काम भी जल्दी हो जाएगा और सो एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब ये है थ्रू आउट द डे जो है वो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है हर दस पंद्रह मिनट के बाद आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं खड़े हो सकते हैं चल सकते हैं सो एक्टिव लाइफ स्टाइल है और फूड इंपॉर्टेंट है फूड ना लेना बिल्कुल ऑप्शन नहीं है बिल्कुल ठीक है जनाब जैसे कि बताया अभी हमें नासिर साहब ने और यकीन एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो बहुत जरूरी है नासिर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और बड़ा अच्छा जो पॉइंट आपने रेस किया कि खसूसी तौर पे आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ये है कि हम रात को बारह एक बजे तक मोबाइल के साथ लगे रहते हैं सुबह हमें फजर का पता नहीं होता जिसका जो टाइम होता है ऑफिस का वो उस टाइम आधा घंटा पहले उठे अपना बात वगैरह लिया गाड़ी ड्राइव की अपने ऑफिस आ गए उनमें से एक मैं भी हूँ हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए ऑफिस आ गए ऑफिस सारे दिन अपना काम किया रात को गए खाना खाया खाने के बर्तन भी डाइनिंग पे होते हैं और हमारी कोशिश होती है सो जाए तो वॉक और खेल कूद और स्पोर्ट्स तो बिल्कुल हो गई माइनस अब सारे का सारा जो काम है वो चेयर पे बैठने का है या बेड पे लेटने का है या गाड़ी ड्राइव कर ली बड़ी खातन में ज्यादातर ऐसा होता है तो एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है वॉक कितनी इंपॉर्टेंट है एक्टिव uh, लाइफस्टाइल जरूरी है वॉक भी जरूरी है और जो आपने कहा कि हम जो है वो सर्टन टाइम के अंदर जो है वो जाते हैं सो जाते हैं और ऑफिस में आते हैं बैठे रहते हैं अगर हमें टाइम मिलता है तो हम फोन के ऊपर बिजी रहते हैं yes. इसके बावजूद भी एक्टिव लाइफस्टाइल हो सकता है और ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा से ये कहते रहें कि वक्त के साथ साथ हम बुरे होते जा रहे हैं ऐसा है नहीं अच्छा ऐसा नहीं है ये ये मोबाइल आपकी लाइफ का हिस्सा है इसे आप प्लेयर ड्राइव करते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक आपको रिस्पॉन्ड करता है जो आप देखना चाहते हैं सुनना चाहते हैं जो करना चाहते हैं वो उसमें आपको हेल्प आउट करता है द इश्यू इज कि हम जो है वो किसी चीज को कंप्रोमाइज ना करें आ, मेरे एक प्रोफेसर थे जब मैं यूएस में रिसर्च कर रहा था तो वो कहते थे कि नासिर लाइफ के अंदर जो है वो तीन हिस्सों में उसको तकसीम करना है आपने एक वो आप जिसमें पैसे कमाने हैं क्योंकि आपके घर आपके बच्चे आपकी फैमिली आपके रिलेटिव्स आपको एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आपको पैसे चाहिए रीजनेबल अमाउंट में चाहिए ताकि जो है वो आपको मसला ना रहे दूसरा हिस्सा आपने गुजारना है अपने लिए और वो ये है कि आपने अपनी बॉडी को जिस जिस जिसने आपको जिंदा रखना है जिसने आपको हेल्दी रखना है जिसने आपको स्ट्रेस से पाक रखना है उसको टाइम देना है और वो टाइम कैसे देना है आपने एक्सरसाइज करनी है आपने स्ट्रेचिंग करनी है आपने वॉक करनी है आपने जॉगिंग करनी है आपने एक अपने आप को रिलैक्स रखना है अगर आपको कोई तड़ी भी लगाए कोई हार्श वर्ड्स भी कहे कोई डांटे भी तो वो वो तो टेंशन में है आपने नहीं आना क्योंकि आपकी लाइफ जो है आपकी खुशी आपसे मुंसलिक होनी चाहिए किसी और की एक्शन से नहीं होनी चाहिए अच्छा ठीक है ये दो लास्ट 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 उन्होंने कहा थर्ड आपने ये करना है कि अपनी रूह के लिए भी कुछ करते रहना है तो रूह के लिए करने के लिए किसी स्कूल में जाके हेल्प कर देना बच्चे को पार करवा देना माँ किसी खातून को तो दस से पंद्रह मिनट इसके लिए लाजमी निकाल लें ज्यादा निकाल सके अच्छे अदरवाइज वीकेंड के ऊपर भी घंटा लगा लें आप कहीं पे जाके कोई भी सोशल काम तो आपकी आपको अपने आप को जो है वो फाइनेंशियली आपने टाइम देना है अपने जिसम को अगर आपने पैसे बहुत कमा लिए और 40 साल में आपको डायबिटीज भी हो गई और बहुत सारे और मसले मसाइल हो गए तो फायदा नहीं है और अगर आप बीमारी पे लगे हाँ और अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को हेल्दी ना रख सके तो आप बहुत ज्यादा जल्दी टेंशन में चले जाएंगे आप एंग्जाइटी में चले जाएंगे क्योंकि दुनिया जो है वो जिस तरह से चलती है इसके अंदर जो है वो इशूज बहुत ज्यादा है सो आपको जितना आपको पैसे कमाने जरूरी है उतना ही आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना भी जरूरी है उतना ही स्पिरिचुअली भी कुछ करना जरूरी होता है बिल्कुल ठीक है जनाब जिस तरीके से नासिर साहब ने अपनी लाइफ के हवाले से बल्कि अपनी नई लाइफ को टोटल तीन पॉइंट्स में डिवाइड किया है और तीनों के तीनों बड़े आसानी के साथ और बड़े सिंपल वर्डिंग में आप लोगों के लिए पेश भी किया नासिर साहब हम तमाम लोग 
अपनी जॉब्स पर तवज्जो देते हैं बड़ी अच्छी बात है प्लस पॉइंट है जी देना चाहिए जिम्मेदारी है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना चाहिए लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी होता है ये जॉब्स वाली बात तो हो गई ना कंप्लीट आपने जैसे कि बात की कि अगर कोई गाली दे रहा है कोई गुस्सा कर रहा है कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो आप उसकी बात को अपने ऊपर सवार कर लेते हैं और अपने अपने आप को गुस्सा दिलाते हैं गुस्सा ऑटोमेटिकली आ जाता है बड़ी अच्छी बात आपने किया और मैं चाहूंगी कि इस पॉइंट को लेकर हम आगे चले और इस चीज का हमारी बॉडी पर कितना इफेक्ट होता है मैं ये चाहती हूँ कि इस पर भी हम बात बात करें चूंकि माशाला पी एच डी है हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे ना सर साहब किसी ने कुछ कहा आपको फॉर एग्जाम्पल मैं अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पे रखती हूँ अब कुछ लड़कियां या कुछ लोग वॉइस भी ऐसे होते होंगे कि किसी ने आपको घूर के देखा है तो मेरे जैसी लड़की जो है वो सारा दिन यही सोचती रहेगी पता नहीं क्यों देखा है मैंने को गलत काम किया है नहीं इसने देखा है कोई और वजह होगी सेंसिटिव लोग ऐसा सोचते हैं कुछ लड़के और कुछ लड़कियां ऐसे होते हैं अब स्ट्रेस लेना गुस्सा अपने गुस्सा आना या सोचों में गुम रहना या टेंशन लेना या किसी के भी आप दबाव में आ जाते हैं इन चीजों का हमारी बॉडी पर हमारी सेहत पर कितने बुरे असर मुरतब होते हैं मैं किसी पाकिस्तान में किसी स्पिरिचुअल लीडर को सुन रहा था वो थोड़ा सा वो भी हैं इसके साथ साथ जो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो कहते हैं कि अगर आपको एंजाइटी हो टेंशन हो रही हो तो चलना शुरू कर दें अच्छा जैसे आप चलेंगे आपका मेटाबॉलिज्म इस तरह से जो है वो इम्पेक्ट करेगा कि आप जो है वो थोड़ी देर के बाद वो टेंशन और एंग्जाइटी चली जाएगी आपको टेंस होना एंग्जाइटी आ जाना डिप्रेशन में चले जाना या किसी चीज को सर पे सवार कर लेना ये एक नेचुरल है ह्यूमन फिनामिना है हम सोचते हैं हम समझते हैं और उसके नतीजे के अंदर जो है अगर हमें ठीक तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता तो हम हम ये होता है हमारे साथ दी ओनली इश्यू इज के क्या जो है वो से उससे आपको आपने ग्रेजुअली सीखना है कि मुझे इसको इग्नोर कैसे करना है ना, कैसे करना है और उसके साथ साथ जो है वो आप जितना ज्यादा अपने आप को बिजी रखेंगे जितना ज्यादा मुख्तलिफ कामों में करेंगे जितना ज्यादा अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर डाइवर्सिटी लाएंगे जितना ज्यादा आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि मैं ए, कुछ सात अरब छह सात अरब लोग हैं दुनिया में उनमें से एक इंसान हूं हर एक की नेचर डिफरेंट होती है अगर इसमें से एक परसेंट भी छह अरब में लोग जो है वो बुरे हूं तो ये छह करोड़ बनेंगे भाई ठीक है आ, सो ये होंगे सो है। उसकी वजह से मुझे अपनी अपनी लाइफ को अपने क्योंकि आपकी लाइफ जब आप इंपैक्ट होती है सिर्फ आप इंपैक्ट नहीं हो रहे होते आपके बच्चे भी इंपैक्ट हो रहे होते हैं आपके कोलीग्स भी आपके जो साइड वाले टेबल पे बैठा काम कर रहा होता है वो भी देख रहा होता है कि क्या हुआ है क्यों टेंस क्योंकि आप जो है एक हेल्दी वर्क प्लेस जो है वो हेल्दी लोगों से और खुश लोगों से बनता है इसी तरह से घर भी जो है एक अच्छा खुश घर भी जो है वो तमाम लोग अगर खुश होंगे हेल्दी होंगे तब होगा सो इसलिए जो है वो इस चीज को ग्रेजुअली आप अगर सीखना चाहेंगे कि मुझे स्ट्रेस को कैसे दूर करना है और मुझे लोगों की बहुत सारी चीजें हैं जिसका मुझसे डायरेक्ट दूसरा ताल्लुक नहीं है तो कैसे इग्नोर करना है तो सीख जाता है इंसान कोशिश करने की जरूरत है जेनुअन एफर्ट करने की जरूरत है लोग कहते हैं नहीं नेचुरली आता नहीं नेचुरली आता जैसे आप ट्रेनिंग करके सीखते हैं कुछ ये भी okay. सीखने की जरूरत है तो अपने आप आपने जेनुअन एफर्ट करके उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए एक्सरसाइज करनी है भागना है दौड़ना है कुछ डिफरेंट काम करना है आ, कोई अच्छी चीज को याद करना है उस टाइम के ऊपर जो हैप्पी मोमेंट्स हैं उनके करना है उन मोमेंट्स को याद करना है जब आपको जो आप डिजर्व नहीं करते थे किसी ने किस जितना अच्छा रिस्पॉन्स किसी टाइम पे दिया था तो वो भी तो ह्यूमन बियंग था तो जितना आप अपने आप को जो है वो कम्फर्ट जोन में रख सकेंगे उतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन से और उसके साथ साथ हेल्थी अगर फूड हेल्थी लेंगे जंक फूड तो वो आपको हेल्प करेगा इसमें जनाब हेल्थी फूड और जंक फूड इस पर एक लंबी डिबेट हो सकती है लेकिन टाइम चूंकि हमारा जरा मुख्तर है तो मैं ये चाहती हूँ कि मेन वो वो पॉइंट जो मेरे और आपके काम आए वो हम नासिर साहब से पूछते हैं नासिर साहब का जो एक घंटे का हमने टाइम लिया भरपूर तरीके से इसको यूटिलाइज करते हुए नासिर साहब वेट लूज करने के हवाले से जैसे कि मैंने कहा कि एकदम से खाना पीना छोड़ देना ये दुरुस्त बात नहीं है पहले हम ये सुना करते थे कि दिन में तीन टाइम खाना खाना है अगर अपने बचपन की बात करें थोड़ा मजीद पीछे चले जाए तो हमारे बड़े ये कहा करते थे और ऐसा करते हम देखते आ रहे हैं बचपन से और अब तो जवान हो गए बच्चों के माँ बाप बन गए तीन टाइम दिन में खाना खाना है अब क्या ट्रेंड आया है कि पांच टाइम दिन में खाना खाना है अब पांच टाइम से मुराद यकीन ये तो नहीं है कि आपने पांच टाइम ही रोटी डालनी है सैलन डालना है और उसको खाना है उसके डिफरेंट तरीकाकार जो है वो रखे गए हैं तो हमारे नाजरीन को आज के प्रोग्राम में इस बात पर तो क्लैरिफिकेशन करके जाइएगा कि वेट लूज करने का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि खाने पीने से भाग जाए उसको एक तरीके कार से डिवाइड कर ले तो बताइए दिन भर में क्या रूटीन होनी चाहिए वो उन लोग वो लड़कियां या वो लोग जो वेट अपना लूज करना चाहते हैं अगर आप सात दफा खा सकते हैं तो पांच दफा ना खाएं साथ पे रहें अगर अच्छा। आप पांच दफा खा सकते हैं तो ती
और इतना खा रहे हैं कि वो 2000 थाउजेंड कैलोरी आपको रिक्वायरमेंट से ज्यादा तो नुकसान है ठीक है अगर आप पांच से सात दफा के अंदर जो है उस, उस टोटल कैलोरीज उतनी ले रहे हैं और क्वांटिटी उतनी ले रहे हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो सबसे बेहतर ऑप्शन है आपकी बॉडी को एक सस्टेन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है कुछ न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं फैट सोलबल होते हैं लॉन्गर टर्म के लिए रह जाते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स से जो है वाटर सोलबल है जो कि आप पर डे के हिसाब से या इवनिंग मॉर्निंग और लंच टाइम के हिसाब से आपको चाहिए होते हैं जो कि बॉडी को सस्टेन करने के लिए जिसमें वाटर सोलबल वाइटामिन हैं बहुत सारे मिनरल्स हैं अच्छा सो so, इस वजह से कम क्वांटिटी के अंदर तीन बेसिक असूल समझ लें आपने जितना टोटल खाना खाना है उसमें सबसे ज्यादा पोर्शन जो है वो ब्रेकफास्ट में खाना है उससे कम लंच और डिनर टाइम पे इतना खाना है कि आपके जो बास, बेसल मेटाबॉलिक रेट है हार्ट बीट के लिए आपके लंग्स के लिए आपको बॉडी को 37 सेवन टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जितना चाहिए उतना खाना है इससे ज्यादा नहीं खाना सो so, सबसे अगर मुझसे पूछेंगे अराउंड 50 परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट मॉर्निंग में जितना टोटल खाना है अराउंड थर्टी परसेंट जो है वो लंच टाइम पे और ट्वेंटी परसेंट जो है वो इवनिंग में जब आपको न्यूट्रिएंट की सबसे ज्यादा जरूरत है उस टाइम पे सबसे ज्यादा लें क्योंकि पूरा दिन गुजारना है आधा दिन गुजार चुके हैं कम लें रात को सिर्फ सोना है उससे कम लें हमारी रूटीन उल्टी है हम ब्रेकफास्ट बहुत कम करते हैं या करते ही नहीं है लंच में थोड़ा बेहतर वर्किंग लंच करते हैं और रात को टिका के खाते हैं नंबर एक दूसरा असूल यह है कि अगर आप सात चीजें खा सकते हैं एक टाइम पे पांच पे ना आए आप आप डिवर्सी कर पाई करें आप कुछ मीट ग्रुप से भी लें कुछ डेयरी से भी लें कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से भी लें और जो है वो आप उसके बाद सीरियल से भी लें जितना आप अवॉइड कर सकते हैं साल्ट आपका टू ग्राम या टू पॉइंट थ्री ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए साल्ट कम करने की कोशिश करें सेचुरेटेड फैट कम करने की कोशिश करें और तीसरी चीज जो है रिफाइंड शुगर्स को कम करने की कोशिश करें ये और ज्यादा चीजें लें एक टाइम के ऊपर कम क्वांटिटी में लें तीसरा जो असूल है वो ये है कि आप अगर टोटल अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है वो कैलोरीज भी सस्टेन चाहिए न्यूट्रिएंट्स भी सस्टेन चाहिए लेकिन आप जो है वो जब आप एक बहुत लंबे अरसे के बाद भूख के बाद या छह आठ घंटे के बाद आप जब खाना खाते हैं तो उसका नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी जो है पहले ही स्टार्विंग कंडीशन में होती है इमीजिएटली जब आप लंबे अरसे के लिए उसको नहीं खाते हैं तो आपकी बॉडी फैट उल्टा स्टोर करना शुरू कर देती है आपकी बॉडी में वेसल मेटाबॉलिक रेट जो है उसको कम करके वो ये समझती है कि आप स्टार्विंग कंडीशन में हैं तो मुझे जो एनर्जी मिली है उसमें से कम यूज करके स्टोर करने की भी जरूरत है ठीक है सो so, जब जब बहुत कम खाना शुरू कर देते हैं एक तो आपने बिल्कुल कहा था आप लथार्जिक फील करते हैं दूसरा आपने बिल्कुल सही कहा था आप मसल मैस को भी उसके साथ लूज करते हैं तीसरा ये कहा था कि आप एक्चुअली हेल्दी नहीं होते हैं बल्कि अनहेल्दी होते जाते हैं जब आप खाना छोड़ देते हैं ठीक है जब आप खाना छोड़ देते हैं तो आप हेल्दी नहीं होते अनहेल्दी होते हैं यहां तक तो बात समझ में आती है हमारे यहाँ वेट लूज करने के हवाले से जैसे कि मैंने कहा कि एकदम तमाम के तमाम खाने ही छोड़ दिए जाते हैं ये भी गलत है तो माई प्लेट का तस्वुर जो है वो जरा मॉडर्न जमाने का तस्वर है कि जी माय प्लेट जो आपने लेनी है प्लेट उसमें क्या क्या कुछ होना चाहिए अगर हम बात करें नाश्ते के हवाले से तो उसमें क्या होना चाहिए देखिए वो जो है वो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने हैं हम नाश्ते से शुरू कर देते हैं अगर आप होल वीट फ्लोर ले सकते हैं या उसकी कोई ब्रेड ले सकते हैं या चपाती ले सकते हैं रिफाइंड फ्लोर वाली ना लें ठीक है हाफ ले लें क्वालिटी कम की जा सकती है क्वार्टर ले लें नॉट एन इश्यू दूसरा यह है कि अगर आप जो है वो अगर मीट ग्रुप से कुछ ले लें फ्राइड पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए अगर बॉइल्ड ले सकते हैं स्टीम ले सकते हैं ज्यादा बेहतर ऑप्शन है चिकन का भी वो ले सकते हैं एग ले सकते हैं एग इज हेल्दी और उसके साथ साथ जो है वो आप अगर एक एक दो फ्रूट जो है उनका ले सकते हैं अदरवाइज जो है स्मूदी ले लें तीन चार फ्रूट को मिक्स करके स्मूदी बनाए और वो सबसे बेहतर है और उसके बाद जो है वो लेकिन आपने टोटल कोशिश ये करनी है कि कैलरीज जो है वो छह सात सौ आठ सौ के करीब हुए इससे बहुत ज्यादा आप कैलरीज ना ले लें उसके बाद जो है वो आपने ब्रेकफास्ट किया अगले दिन उसमें कोई वेजिटेबल का हो सकता है हमारे यहाँ वेजिटेबल रा नहीं खाई जाती या वेजिटेबल का जूस भी नहीं पिया जाता तो अगर अगर आप उसका टेस्ट बर्ड आपके एक्सेप्ट कर लें तो वेजिटेबल का जो है मुख्तलि मोदी या उसका भी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन होती है रा जो वेजिटेबल है जो कि अच्छी तरह वॉश की हूँ पाकिस्तान में पेस्टिसाइड काफी यूज होते हैं थोड़ा सा इश्यू होता है तो अगर उसको अगर अच्छी लिया जाए अदरवाइज जो है छिलके के साथ ज्यादा बेहतर है उसके बाद आपने थोड़ी टाइम के बाद जो है वो फ्रूट की सर्विंग लेनी है या कोई होल वीट फ्लोर या दूसरा कोई भी ऐसी थोड़ी सी सर्विंग लेनी है सौ डेढ़ सौ कैलोरीज की जो 
एक से दो घंटे के बाद ठीक है और फिर आप लंच में चले गए लंच के अंदर जो है वो आपने फिर दो तीन चीजों को मिक्स अगर आपने सुबह फ्रूट्स पे ले लिए हैं तो फिर आप यहाँ पे वेजिटेबल की कुछ चीज ले लें अगेन मीट ग्रुप में से कुछ ले लें दाल ले सकते हैं आप चिकन ले सकते हैं कोई वो ले सकते हैं और उसके बाद जो है तकरीबन चार पांच कैलोरीज ये ले लें और शाम को जो है वो तीन सौ कैलोरीज से ज्यादा ना लें और उसके अंदर जो है वो और उसके दरमियान में भी अगर आप स्नैक कर सकते हैं तो ठीक है सो आपने 2000 कैलोरीज से 1500 कैलोरीज पे या 1600 कैलोरीज पे आ जाना है ठीक हो गया कैलोरीज कम करनी है ठीक है लेकिन फूड की अमाउंट को कम नहीं करना ठीक है फाका नहीं so, करना। so आपने <laughs> ऐसे फूड लेने हैं okay. जो कि न्यूट्रिय रिच है ठीक है लेकिन कैलोरीज कम है रजाइयत उसमें पूरी है आप आप एक किलो जितने फ्रूट और वेजिटेबल खा जाएंगे ना एक टाइम पे कैलोरी सिर्फ वो चालीस पचास सौ कैलोरी सिर्फ देंगे ठीक है थीक और थीक आपका पेट बिल्कुल फुल होगा सो so, आपने जो रिफाइंड फूड्स हैं उससे की बजाय अगर आप न्यूट्रिय डेंस फूड पे लेना शुरू कर देंगे जिसमें वाइटामिन होते हैं मिनरल्स होते हैं प्रोटीन और जिसकी फैटी से प्रोफाइल भी थोड़ी बैलेंस है सो आप टोटल कैलरीज को कम करें चार पांच कैलरीज को कम कर दें और लेकिन न्यूट्रिय रिच फूड लें डेंस फूड लें और उसके साथ साथ एक्टिविटी प्लीज जरूर करें अगर आप एक्टिविटी करेंगे तो उसके नतीजे में होगा क्या कि फैटी मैस कम होगा ना कि मसल मैस ठीक है तो नॉर्मली जब हम डाइटिंग पे जाते हैं और साथ में एक्सरसाइज या साथ में अब एक्टिविटी अपनी नहीं बढ़ाते हैं तो आपका मसल मैस और बोन के अंदर भी इवन जो है वो कैल्सिफिकेशन उसकी कम हो जाती है बीएमडी भी डाउन जा सकती है क्योंकि आप कैल्शियम टोटल क्वान्टिटी कम ले रहे हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम भी आप कम ले रहे होते हैं तो जिसके नतीजे के अंदर प्रोटीन भी कम ले रहे होते हैं जिसकी वजह से बोन्स भी सफर हो रही होती है आपके मसल मैस भी सफर हो रहा होता है सो वेट अभी भी रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन आपने फूड भी पूरा लिया और उसके बाद कैलरीज को थोड़ा कम किया और उसके साथ एक्टिव लाइफस्टाइल दिस इज द बेस्ट वे एंड देर इज नो शार्ट टर्म अगर आपको कोई कह रहा है कि आपको एक हफ्ते के अंदर दो किलो कम करवा देंगे तीन ये बिल्कुल गलत है आप एक ग्रेजुअल जाएं इसको स्पेन करें चार पांच छह माह के ऊपर जो है और फिर इसको सस्टेन करें हल्दी लाइफ को सस्टेन करें मोटा हो ही ना भाई जो है बाद में पतला होने की जरूरत क्या है आप एक हेल्दी लाइफ को कैरी करें और उसके बाद आप जो है मसल मैस को भी जो है बैलेंस करें फैट को ज्यादा बॉडी में कमुलेट ना होने दें और उसका तरीका कार यही है कि रिफाइंड फूड से ज्यादा परहेज करें जंक फूड से परहेज करें हेल्दी फूड लें जिसमें ज्यादा मिनरल्स और वाइटामिन हों रादर दैन की कैलरीज बहुत ज्यादा हों अगर आप कैलरी ऐसे फूड भी लेते हैं जिसके अंदर सीरियल्स लेते हैं होल जो फाइबर सीरियल्स हैं या मल्टी हैं उसके अंदर जो है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं लेकिन वो स्लोली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट जिसको लो ग्लाइसी फूड होते हैं जो कि जो दो से तीन घंटे के अंदर जो है वो कैलरीज रिलीज करते हैं ब्लड में जो रिफाइंड फूड लेते हैं एकदम से कैलरीज बॉडी में जाती हैं ठीक है कैलरीज की वजह से होता है क्या है कि कुछ एनर्जी के लिए चली जाती है बाकी बॉडी फैट में जमा करना या मसल के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में जमा करता है जब वहां पे भी नहीं जरूरत मुंजाइश नहीं रहती तो फिर वो फैट की सूरत में जमा करता, की सूरत है। में करता है बिल्कुल ठीक है अच्छा नासिर साहब ये भी बताइएगा हम खाना तो खाते हैं और प्रॉपर तरीके से खाते हैं लेकिन कुछ लोगों की ये आदत होती है कि जब वो पूरा खाना खा लेते हैं यानी दोपहर का नाश्ता है या रात का खाना है खाना खाने के बाद एंड पे गिलास दो गिलास उठाए ऊंडे लिए अंदर एकदम से पानी पी लिया अब खाना खाने के बाद जो हमारे यहाँ एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि खाना खाने के बाद जब आप एंड पे पानी पीते हैं तो उससे आपका पेट फूल जाता है आप पीएचडी हैं आप क्या कहते हैं ये दुरुस्त है बात देखिए पानी के अंदर कैलरीज तो नहीं है सो so, पेट उससे फूल जाना ये अलहदा से चीज है मसला ये है कि आप, आप जो आपके गट है जो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है इसके अंदर जो है फूड ने डाइजेस्ट होना होता है ठीक है और वो जो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एक फार्म में ले जाके रिलीज करके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जो है उन्होंने न्यूट्रिएंट्स ने जाना होता है अब मसला ये है कि वो सबसे पहले जब आपके स्टामिक में जाता है वहां के ऊपर बड़ा हाई जो एसिडिक कंटेंट होता है जो कि उसको डाइजेशन करने में हेल्प आउट करता है बिल्कुल बिल्कुल जब वो पानी ज्यादा ले लेते हैं और फूड भी आपने काफी लिया हुआ है तो वो उसको डायल्यूट कर देता है तो समाइम इन डाइजेशन का मसला हो जाता है गैस वैस का मसला हो सकता है कोई ब्लॉटिंग हो सकती है अदरवाइज बेहतर तो यही होता है कि आप पहले अपने आप को हाइड्रेट अच्छी तरह कर लें और उसके बाद जो है वो खाना छाना खाएं ऐसा नहीं है कि आप जो है पहले खाना खा लें और बहुत ज्यादा पानी पी लें वो थोड़ा सा अनहेल्थ वो शायद उस प्रॉपर डाइजेशन नहीं होती और प्रॉपर न्यूट्रिय की एब्जॉर्बन नहीं होती और मे बी ब्लॉटिंग हो सकती है सो एडवाइज डेज के पहले आप जो है वो पानी पिए दरमियान में भी पी लें एंड के ऊपर बहुत ज्यादा ना पिए थोड़ा सा अगर आपको मजबूरी है तो पी लें लेकिन हेल्दी है कि पहले लेकिन 
पानी में कैलोरीज नहीं होते ये दो गिलास या पांच गिलास भी पी लेंगे उसकी वजह से पेट नहीं फूलेगा ये ये ये, ये गलत बात है गलत बात। अच्छा जी वेट लूज करने के हवाले से तो बड़ी डिटेल के साथ हमने बात की है नासिर साहब वेट को गेन करने के हवाले से हम बात करते हैं कुछ लड़कियां बहुत ही स्किनी होती हैं कुछ लड़के भी बहुत ही स्किनी होते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि चलो हम थोड़े से जरा हेल्दी हो जाए थोड़े से गुदगुदे से लगे दिखने में हेल्दी हेल्दी लुक लगे तो वेट गेन करने के लिए कौन सी टिप्स आप बताएंगे जिससे आप महीने दो महीने या तीन महीने में वेट को जरा गेन कर लें कर ले अपनी अच्छा, uh, भी 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 uh, 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 सिर्फ ओबेसिटी इसके रिस्पेक्ट कर रही है अगर आप एक एक्सट्रीमली अंडर वेट है तो वहां के ऊपर भी जो है वो आप रिस्क पे होते हैं सो इसलिए एक हेल्थी वेट को मेंटेन करना जरूरी होता है जिसको हम नॉर्मली नॉर्मल जबान में बी एम आई कहते हैं अच्छा बॉडी मास इंडेक्स के हर हाइट का एक डिफरेंट वेट होता है आ, एक छह फीट का जो है जो वेट है वो पांच चार वाले का नहीं हो सकता या सात वाले का नहीं हो सकता हर एक का जो है सो नॉर्मली कहा जाता है कि वन के जी पर इंच इज बड़ा आसान है कि अगर आपका आराम से आप अपना एस्टिमेट सिक्सटी फाइव इंच आपका हाइट है तो सिक्सटी फाइव के जी ओके यस सो उसके लिए जो है वो अगर आपने वेट गेन करना है तो अगेन उसका भी वही तरीका कार है जी आप न्यूट्री डेंस फूड खाएं उसमें प्रोटीन इतनी दें और मिनरल्स और इतने लें कि वो आपकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बाद कुछ आपके मसल के अंदर डिपॉजिट हो सके ठीक है राइट right? ठीक है और तीसरा जो है उसके साथ और वो ऐसे नहीं होती सिर्फ खाने से नहीं होती अगर आप सिर्फ खाएंगे और एक्सरसाइज साथ में अपना एक्टिव लाइफस्टाइल तो वो आपके मसल्स में जमा होने की बजाय यहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो आप जो है वो फैटी हो जाएंगे हाँ। मसल मैस उतरा नहीं बढ़ेगा सो so, आप अगर आ, मिसाल के तौर पर आप वेट गेन करना चाहते हैं और अगर आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट इक्कीस सौ कैलोरीज है तो बेहतर है ये कि उसको 200-300 कैलोरीज ऊपर लेके जाएं लेकिन वो प्रोटीन्स और उससे लेके जाएं ज्यादा जो कि आपके मसल में जमा हो सके और उसके साथ साथ जो है वो आप एक्सरसाइज करें या अपनी वॉक करें या वो करें सो उसके नतीजे में स्टिल वेट आपका बढ़ रहा होगा लेकिन ज्यादा मसल्स में जा रहा होगा अदर दैन के उसके अंदर जो है वो फैटी ठीक है बिल्कुल ठीक है जनाब ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि टोटकों का बड़ा रवाज है और इनकी हकीकत क्या है और किस में कितनी कैलोरीज हैं किसके क्या फवायद हैं किसके क्या नुकसान हैं इसको बिल्कुल भी चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता बस किसी ने बताया और फिर फौरन अमल शुरू कर दिया अगर हम डायबिटीज के पेशेंट्स की बात करें शुगर के मरीजों की बात करें तो शुगर वो मर्ज है आपको भी पता है इस चीज का कि फौरन से आपका वेट जो है वो लूज हो जाता है और स्किन हो जाता है इंसान लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्क नहीं भी पड़ता शुगर की आपने जैसे कि एक बेसिक वजह बताई कि आपका वजन अगर ज्यादा है तो उसी से शुगर भी होती है ब्लड प्रेशर भी इस वजह से हो जाता है, है हो जाता है अच्छा ये मुझे बताइए कि शुगर के लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी करेले का जूस पी लें तो शुगर ठीक हो जाती है या काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है जामन खा लें उससे काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है दुरुस्त है काफी है न्यूट्रिशन का रोल तो है न्यूट्रिशन का रोल जो है वो डिजीज प्रिवेंशन में भी है और मैनेजमेंट में भी एक सिग्निफिकेंट रोल जो है वो आपकी फूड प्ले करती है और उसके साथ साथ जो है वो एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी फूड का रोल है सो so इसी तरह से अगर आप जो है वो किसी क्रोनिक डिजीज का शिकार हो गए हैं लाइक कार्डियो वास्कुलर डिजीजेज हैं डायबिटीज है या दूसरी है हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर जो है वो न्यूट्रिशन का एक बड़ा मेजर रोल है अब उसके अंदर जो आप नॉर्मली जो न्यूट्रिय हैं बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो अगर आप लो ग्लाइसी में फूड ले रहे होते हैं जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कम हों और जिसमें वाइटमिन और मिनरल्स हों जो कि आपकी बॉडी को एक्टिव रख सकें और उसकी वजह से आप एक्टिविटी कर सके तो वो हेल्प आउट तो करते हैं इसी तरह से बहुत सारे बायो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जिनको हम न्यूट्रोस्यूटिकल्स बोलते हैं या फंक्शनल फूड कहते हैं या फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं जो कि विच प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिशन ठीक सो इसका मतलब यह है कि वो न्यूट्रिय नहीं है ऐसा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है बाइस न्यूट्रिय में नहीं आते लेकिन वो पोलिफिनोल्स हैं वो कैटीचिन हैं पोली कैटीचिन गैलेट्स हैं लाइक जो टी में होती हैं इसी तरह से जो है वो जो प्लांट सोर्सेज हैं इसमें बहुत सारे पोलिफिनोल्स फिनोल्स होते हैं वाइटामिन होते हैं वाइटामिन के प्रीकर्सर्स होते हैं जो कि एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में या उसको सेल हेल्थ को मेंटेन करने में या उसकी विगर को मेंटेन करने में या उसकी मेम्ब्रेन को सेंसिटाइज करने में हेल्प आउट करते हैं सो so, इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है कि न्यूट्रिशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसको मेंटेन करने में लेकिन ऐसा नहीं होता कि बस आप करेले का जूस पी लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे अगर आप ये बाकी सब कुछ खराब करते रहें और सिर्फ ये जो है ग्रीन टी पीना शुरू कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे ऐसा नहीं होता वो एड कर सकते हैं हेल्प आउट कर स
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को कम करना एक वॉक और करना या जॉगिंग करना या ब्रिस्क वॉक करना और उसके साथ साथ जो है वो फूड की क्वांटिटी को भी पोर्शंस में डिवाइड करना और उसके साथ साथ जो है ये एडिशनल फूड जो फंक्शनल फूड्स हैं मिसाल के तौर पर अदरक में बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं लहसन में बहुत सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं टी जो है वो उसमें इतने ज्यादा फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं तो इसी वजह से ग्लोबली आपने देखा कि कोई और चीज कोई एक्सट्रैक्ट जो है वो इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ टी लीव का एक्सट्रेट घरों में हर घर में पिया जाता है और तीन चार दफा पिया जाता है वो इस वजह से कि इसकी अफादियत है आ, लेकिन उसमें भी अगर हम चीनी डाल के और दूध डाल के उसको खराब कर लें तो और बात है चाय को चाय के तौर पर ये बताइए जैसे कि हम शुगर के पेशेंट्स के हवाले से बात कर रहे थे और बड़ी डिटेल के साथ आपने उसको क्लियर भी किया हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है बल्कि कॉन्सेप्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन अब जदीद दौर में कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नमक और चीनी ये दोनों चीजें दोनों व्हाइट में होती हैं और दोनों ही व्हाइट पॉइजन है अगर इसको जरूरत से ज्यादा लें यहां तक तो बात समझ में आती है कि किसी भी चीज को आप जरूरत से ज्यादा जब लेते हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचाती है तो सिंपल सा फॉर्मूल है लेकिन क्या वाकई चीनी से आपका एकदम से वेट जो है वो गेन होता है अच्छा व्हाइट पॉइजन तो नहीं कहना चाहिए बेचारों को उन्होंने इतनी ज्यादा कैलोरीज दी है हमारी लाइफ के अंदर और हाँ। नमक अगर आपका सोडियम आपकी बॉडी में ना हो तो आपका ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है मेंटेन ही रह सकता तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, है। खासतौर के ऊपर जो है और बॉडी के अंदर भी जो एनर्जी का सोर्स है जिसको हम कहते हैं जो जिससे एनर्जी हासिल करते हैं वो ग्लूकोज है ठीक है और जो चीनी है उसके अंदर सुक्रोज के अंदर एक ग्लूकोज होता है दूसरा फ्रुक्टोज होता है उनके सो इस बाइस राइट पहली बात पे जो डायबिटीज वाली थी उसके ऊपर मुझे एक चीज ऐड करनी है कि आप जो है जब आपको डायबिटीज डायग्नोज हो जाए तो किसी चाचे मामे किसी और से सुन के नानी दादी से सुन के बजाय आप एक जो है वो अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट को विजिट करें और उसके साथ साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट या डायटिशियन को विजिट करें वो आपको जो है वो है आपकी टेलर मेड जो है वो इवेल्युएट करके कि कितना आपको जो है वो रेजिस्टेंस है ग्लूकोज की आपके सेल कितने रेजिस्टेंट हैं कितनी आपकी फास्टिंग में ग्लूकोज आ रहा है और उसके नतीजे के अंदर जो है और आपका डायटरी लाइफ क्या है और लाइफ एक बना देते हैं उसके उसके अगेंस्ट आपको वो गाइड करेंगे तो अपने तौर के ऊपर ये ना खाना शुरू कर दें कि मैंने करेले का जूस पीना शुरू कर देना उसके बाद ये ऑप्शन तो आपके पास मौजूद है लेकिन पहला वो काम करना है दूसरा जो व्हाइट पॉइजन से आपने कहा देखिए नमक तो आपको चाहिए ठीक है आ, लेकिन और ये, तक और ये ये प्लांट्स में भी होता है सब में उसमें भी होता है ये एनिमल्स में भी होता है सोडियम इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फूड ओके बट द इश्यू इज कि हम जो आ, है अगर ज्यादा खाएंगे ज्यादा कोई भी चीज खाएंगे गलत है ठीक है प्रोटीन ज्यादा ले लेंगे गलत है फैट ज्यादा ले लेंगे गलत है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले लेंगे फाइबर ही बिल्कुल ले लेंगे वो भी गलत है सिर्फ और सिर्फ मल्टी वाइटामिन ही लेते रहेंगे वो भी गलत है तो आपको बैलेंस करना है ठीक है बिल्कुल आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक लेंगे चीजें तो ठीक है उससे ज्यादा लेंगे तो काम खराब फिर काम खराब हो जाएगा बिल्कुल ठीक है जनाब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होती स्टे विद जी नाजीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से डॉक्टर मोहम्मद नासिर आपको खुश आमदीद कहती हूँ आज के प्रोग्राम में गुफ्तु के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जनाब अब मैं उन चीजों पर आना चाहूंगी जो हमारी डेली लाइफ में रूटीन में इस्तेमाल होती हैं और उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगी चाय की चाय के हवाले से जैसे कि हम बात कर रहे थे और आपने भी मुख्तर सा इसका जिक्र किया हमारे यहाँ डॉक्टर साहब ऐसा होता है जिनमें से एक मैं भी हूँ कि हम जॉबियंस जो है हम चाय को बहुत पसंद करते हैं चाय के बगैर हम कहते हैं कि सर में दर्द हो रहा है नींद आ रही है काम नहीं किया जा रहा है तो क्या हम एडिक्टेड हो जाते हैं देखिए जी आपने भी मुझे चाय ऑफर की है तो इसका <laughs> मतलब यह है कि एक चाय से तो जिंदगी में हम जितना प्लेयर ड्राइव करते हैं जी फूड उसमें सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है अच्छा अभी जो ब्रेक में आपके घर से मैसेज आया था अगर आपको ये बता दिया जाता कि आपकी पसंद का फूड है तो आप अभी प्रोग्राम जल्दी खत्म करके आपको <laughs> कोशिश होती सो फूड प्लेयरेबल जो है वो एक्सपीरियंस है जिसको हम डेली बेसिस पे इंजॉय करते हैं इस वजह से जो है ये शुगर और फैट ने बड़ा रोल प्ले किया है प्लेयर को लेकिन इसको मैनिपुलेट करके जो है वो हमने बॉडी भी अपना खराब करते हैं सो बैलेंस एक तो उसको दूसरा ये है कि चाय देखें फंक्शनल फूड है ठीक है इट इट प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट अगर दो से तीन कप आप ले रहे हैं या तीन से चार कप ले रहे हैं प्रेगनेंसी में थोड़ा सा कह, कहा जाता है क्योंकि इसमें कैफीन होती है काफी सारी जो है कम लें कोल्ड ड्रिंक्स में भी कैफीन होती है वो भी अवॉइड करने की कोशिश करें प्रेगनेंसी और चीज है लेकिन आम रूटीन के अंदर जो है वो दो से तीन तीन से चार कप अगर
काढ़े बना लेते हैं जितना देखिए उसका उसका टी लीफ के एक्सट्रैक्ट चाहिए हमें ठीक है और वो लो टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हमें एक्सट्रैक्ट करना है हम उसको एक तो पकाते हैं पांच सात जितना ज्यादा पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट होगा दूसरा क्यों होगा क्योंकि उसके अंदर हमने दूध भी डाला होता है उसके अंदर हमने चीनी भी डाली होती है वो कैरमलाइजेशन कर करके दूसरा एक खास टेस्ट बना के सो चाय को अगर मुझसे पूछेंगे चाय को ब्लैक फार्म में आप उसे चीनी और दूध के बगैर पिए दूध अलहदा से पी लें आप जब चाय में डाल देते हैं तो उल्टा उसके मिनरल्स को इससे बाइंड कर लेते हैं इसके पोलिफिनोल्स को उससे बाइंड कर लेते हैं तो दोनों को जो कुछ न्यूट्रिशन जो है वो अल्टीमेटली आप बॉडी से निकाल देते हैं जो कि आपको मिलनी चाहिए थी ठीक है सो so, अगर और दूसरे एक और लोग कहते हैं नहीं हमारा टेस्ट डिवेल्प हो गया इसके बगैर पी नहीं जाती ठीक है सो so, मेरा नॉर्मली जो है वो थ्री टू फोर मंथ्स तक अगर आप कोई प्रैक्टिस करें तो आपके टेस्ट बट उसको एडिक्टेड हो जाते हैं हो जाते हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा चीनी पीते हैं अगर आप आधे चम्मच पे आ जाएं तो तीन माह के बाद दो चम्मच भी एक चम्मच भी पूरा मुश्किल हो जाए आपसे आप पीने के लिए ठीक है सो so, चाय को पिए उसको बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है चाय को एक फंक्शनल फूड के तौर पर पिए प्लेयर के लिए पीना है तो फिर और चीज है लेकिन चाय एक हेल्दी फूड है जो इसके ऊपर कहा जाता है कि नहीं चाय नहीं पीनी इससे रंग काला हो जाता है ये हो जाता है वो हो जाता है सारी मिस है कोई इसके अंदर हकीकत नहीं है चाय एक अच्छी चीज है अगर आप ना भी पिए कोई मसला नहीं है ठीक है जरूरी नहीं है बट इट कीप्स यू यू नो हेल्थ थोड़ा एक्टिव रखती है थोड़ा मेंटली स्ट्रांग रखती है कैफीन का अपना एक रोल है और इसके अंदर जैसे मैंने कहा गैलेट्स होते हैं पोली गैलेट्स होते हैं कैटिचन गैलेट्स होते हैं बहुत सारी पोलीफोनोल्स की बहुत सारी फार्म्स हैं जो इसमें होती हैं जो कि आपके जो है एक्चुअली हेल्प करती हैं आपके मेटाबोलिज्म को ठीक है बताइए नासिर साहब जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बैटी लेते हैं और बैटी के बगैर वोट नहीं सकते अपना काम शाम जो डेली लाइफ का होता है स्टार्ट जैसे कि का होता है तो वो बैटी के बगैर अपने मामलात को सही तरीके से रख नहीं पाते तो ये बताइए कि बैटी को लेने का जो एक तस्वुर है जो मेरे ख्याल से काफी पुराना है बल्कि आप इस बारे में बताइएगा कि बैटी का क्या तस्वुर है और बैटी के बगैर क्या इंसान नहीं रह सकता तस्वुर का तो मुझे नहीं पता कि क्या है लेकिन हाँ। बैटी से भी मुझे उससे में इश्यू बहुत ज्यादा नजर नहीं आता आपका आपका स्टामे खाली होता है उसका बेहतर तो होता है कि यह जो है वो पहले आप फूड शूड ले लें और उसके बाद लें लेकिन एक और भी चाय के साथ काशस है काशन है वो ये है कि या तो आप खाने से पहले पिए और आधा घंटा दे दें खाने से पहले पिए और आधे घंटे का बीच में वक्फा ले लें या फिर आप खाने के दो घंटे के बाद पिए ओके क्योंकि इसके अंदर जो पोलिफिनोल्स हैं जो कि हेल्थ बेनिफिट देते हैं ये है। असल में खाने में जो मिनरल्स हैं कैल्शियम आयरन दूसरा उनको बाइंड करके जिसम से बाहर भी निकाल देते हैं ओके सो चाय को खाने के साथ खाने खाने के साथ नहीं लेना खाने के साथ नहीं लेना तो अगर अगर आप बैड ही लेते हैं और आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लेते हैं मुझे इससे कोई मसला नहीं है और अगर आप नाश्ता करते हैं और उसके आध दो घंटे के बाद या डेढ़ घंटे के बाद चाय पी लेते हैं मसला नहीं है लेकिन अगर साथ लेते हैं तो बहुत सारी न्यूट्रिशन जो आपको मिलनी थी जो आप इंजेस्ट कर चुके थे उसमें से बहुत सारी लूज कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है जनाब ये तो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ जो लोग कहते हैं कि चाय नहीं पीनी मुझे चाय से रंग काला हो जाएगा मेरा तो आज तक रंग काला नहीं हुआ मैं बहुत ज्यादा चाय पीती हूँ अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए लेसन हमारे यहाँ ये भी कॉन्सेप्ट है कि लहसन अगर आप निहार मुंह खाते हैं तो उससे आपका जो वेट है वो फौरन से लूज होता है आप वजन बड़ी जल्दी कम कर लेते हैं दुरुस्त है किसी हद तक देखिए किसी चीज के खाने से वजन कम होना मुझे समझ नहीं आती अगर किसी चीज में कैलोरीज हैं वजन बढ़ा तो सकता है काम नहीं कर सकता तो इशू है इसके बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शनल इंग्रीडियंट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी मेटाबोलिज्म को तेज कर देते हैं ओके सो सो एक एक नॉर्मल मेटाबोलिज्म के साथ अगर आप मिसाल के तौर पर चार कैलोरीज यूज कर रहे हैं मे बी अगर आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म तेज हुआ हुआ है तो पांच छह कैलोरीज में भी यूज यूज कर लें तो लेकिन दिस इज नॉट द गुड आइडिया कि आप जो है वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के उस, उसके उससे जो है वेट कम करने की कोशिश करें आ, किसी चीज के खाने से उस तरह से मुझे समझ नहीं आती हाँ कुछ ऐसे फूड हैं जो कि स्टाइटी देते हैं आपको ठीक है जिसके नतीजे में आपकी भूख कम होती है ठीक है अच्छा कुछ ऐसे फूड हैं जिनको लेने के बाद जो है जो सब्सिक्वेंट मील जो मील जो है उसमें कैलोरीज आप कम लेते हैं ठीक है अब मिसाल के तौर पर जब चावल खाते हैं ना आप एक घंटे के बाद आपको टिका के भूख लगती है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बल्कि गांव में तो ये ये कहा जाता था वो वो तो वो तो चौल खाते सी जी ऐसे ही वो तो रोटी तो खाती नहीं अजय भूख तो नहीं लगी है हालांकि कैलोरीज आप बहुत ले चुके होते हैं ठीक है लेकिन वो इजीली अवेलेबल है इसीलिए इमीजिएटली डाइजेस्ट हुए अब्जार्व हुए और उसने हाई ग्लाइसी में किया और वो बिल्कुल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल दोबारा ए
एक तो स्लो डाइजेशन और रिलीज हुआ है जिसके नतीजे में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जितना ही आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही बॉडी में जा रहा है तो सब्सिक्वेंट मील के अंदर आपको भूख कम लगी होती है तो आप टोटल जो कैलोरीज हैं वो कम लेते हैं बाकी ये जो कहते हैं कि ये चीज लेने से ये हो जाएगा उसमें हाँ कुछ ऐसे फूड हो सकते हैं जो कि मेटाबोलिक रेट को थोड़ा सा तेज कर दे जिसके नतीजे में आपको हेल्थ बेनिफिट वेट मैनेजमेंट दूसरे हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं ठीक है लेकिन वेट मैनेजमेंट तो मुझे बॉडी से फैट को निकालना है फैट को निकाल के यूज करना है कहीं ठीक है तो वो कैसे होगी बिल्कुल ठीक है उसको उसको मैंने मैंने मिसाल के तौर पर यहाँ से एक ग्राम फैट निकाली है अपने अपडामिनल फैट निकाल दी अब वो वो फैट कन्वर्ट हुई है ग्लूकोज में या उसको फैट उसको एनर्जी में कन्वर्ट हुई है तो वो एनर्जी मेरी बॉडी ने यूज करना है वो ऐसा नहीं होता ये जब बन जाती है ऐसा नहीं होता की यूरिन की बाहर निकल जाए ऐसा नहीं होता जो बॉडी में कैलोरीज हैं उन्होंने बॉडी के अंदर ही एडजस्ट होना है।, है या तो वो कंज्यूम होगी या वो कंज्यूम होगी या एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको एनर्जी देंगी या वो किसी जगह के ऊपर जाकर डिपॉजिट होंगी ओके सो ऐसा कहना कि मैंने बहुत सारी कैलोरीज ले ली हैं और उसके बाद जो है मैं आप लेसन ले लूंगी तो ये कैलोरीज निकल जाएंगी वो बॉडी में रहेंगी हाँ बॉडी के थोड़ा मेटाबोलिज्म तेज करके वो कर सकता है तो ये आइडिया अच्छा नहीं होता कि आप इसके हाँ थोड़ी अमाउंट के अंदर फंक्शनल फूड लेने चाहिए हमारी डाइट का हिस्सा होना चाहिए लेकिन उस ये कहना कि जिसकी वजह से बिल्कुल वेट खत्म डजेंट मेक सेंस अच्छा डॉक्टर साहब कुछ लोग निहार मुंह गर्म पानी पीते हैं सो के उठे और उठ के नीम गर्म पानी पिया और एक गिलास या दो गिलास जितना आप पी सकते हैं गर्म पानी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है ये बात तो समझ में आती है आप ये मुझे बताइए कि गर्म पानी में लेमन डाल के भी इस्तेमाल किया जाता है निहार मुंह इसके क्या नुकसान आते हैं नहीं अच्छी बात है अच्छी बात अच्छा। है हाँ आप अगर तो आप पूरे दिन में भी छोड़ थोड़ा सा लेमन डाल के पी सकते हैं तो क्या उसमें मसला है मसला ये है कि आप जो है वो पानी आ, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एक इशू है फूड के साथ साथ वो ये भी है कि हम अपने बॉडी को हाइड्रेट नहीं करते हैं ठीक है अगर हमारी आठ गिलास पानी की रिक्वायरमेंट है तो हम शायद ही उसमें लें अगर हम स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ज्यादा गर्म माहौल में रह रहे हैं तो हो सकता है आपको सोलह गिलास बीस गिलास तीस गिलास पानी के चाहिए लेकिन हम उतना लेते नहीं है ठीक है सो पानी पीना एक तो अच्छी चीज है दूसरा ये है कि सुबह के टाइम पे पानी पी और टेम्परेचर जो है उसका अगर तो बाहर बहुत ज्यादा हीट है और फिर गर्म पानी पी रहे हैं तो वो आपको फिर बहुत ज्यादा पसीना आएगा उस वजह से शायद आपकी बॉडी तो समाइम बॉडी के उसके टेम्परेचर रेगुलेशन में भी उसका रोल है उसके साथ साथ बॉडी के अंदर जो है ओवरऑल रेगुलेशन में भी तो अगर आप पानी को बॉडी टेम्परेचर के साथ रख के लेते हैं 37 है हमारा कुछ थोड़ा सा नहीं गर्म लेते हैं वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू के बहुत ठंडा नहीं एक तो गला वाला भी खराब नहीं होता और दूसरा ये है कि बॉडी टेम्परेचर में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती आ, उसके अंदर अगर आपने लेमन भी डाल लिया तो लेमन के अंदर क्या है लेमन में ऑर्गेनिक एसिड है जितने भी एसिडिक नेचुरली एसिडिक फूड है लेमन है सिट्रस है इवन इवन मेलन और दूसरे हैं जिन जो आर्गेनिक एसिड्स है ना ये क्या करते हैं बॉडी को उल्टा अल्कलाइन करते हैं ओके असल में इसमें एसिड है लेकिन अल्कलाइन कैसे करता है अगर कोई साइंस स्टूडेंट बैठा है टीवी प्रोग्राम देख रहा है तो समझ सकता है कि बफरिंग का एक इफेक्ट होता है जो जो ये वीक एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये स्ट्रांग एसिड को बुनियादी तौर के ऊपर कन्वर्ट करते हैं बफर का काम करते हैं और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग एसिड दोबारा बनने उसको रहने नहीं देते एनवायरमेंट को तो जब आप उसके अंदर जो लेमन लेते हैं या दूसरा एसिडिक फूड लेते हैं वो बॉडी को उल्टा अल्कलिनिटी की तरफ लेके जाता है नॉर्मली प्रोसेस फूड शुगर ज्यादा लेने की वजह से नमक ज्यादा लेने की वजह से और ज्यादा कुकिंग करके खाने की वजह से हम ज्यादातर एसिडिक फूड ले रहे होते हैं ठीक है अल्कलाइन फूड नहीं ले रहे होते सही तो ये अगर उसके अंदर आप वो डाल लेते हैं तो उसको अल्कलाइन कर देता तो उस बॉडी के लिए बेहतर है क्योंकि हमारे इसको बैलेंस करना होता है अल्कलाइन और एसिडिक फूड को हमारा 95 परसेंट एसिडिक फूड है 5 परसेंट अल्कलाइन है तो अगर आप उसके अंदर कोई लीमू नचोड़ लेते हैं तो उसका बेनिफिट है उसका नुकसान मुझे समझ नहीं आता ठीक है अदरक का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है देखिए अदरक अदरक इट अदरक है लहसन है वो बहुत सारे और भी इसके साथ जो हम प्याज यूज करते हैं ये तीनों के अंदर जो है काफी सारे फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं okay. जो कि बुनियादी तौर के ऊपर आपको हेल्प करते हैं आपके मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में आपको स्ट्रेस एंटी ऑक्सीडेंट्स इसमें काफी होते हैं सो बॉडी को एक्सीडेटिव स्ट्रेस हम देखें ऑक्सीजन लेके जाते हैं बॉडी में कंज्यूम करते हैं ये खुराक के साथ मिलती है हमें एनर्जी देती है इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे जो है वो ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होते हैं ऑक्सीडेंट में स्ट्रेस में बॉडी को जाते हैं बहुत सारे केजीज की अमाउंट में बॉडी के अंदर डेली बेसिस पे ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनते हैं अब उन ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो हैं फर्दर बॉडी को डैमेज करते हैं उस
प्लांट सोर्स से अदरक से लहसन इस तरह की चीजों से जिसमें बहुत ज्यादा एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाता और एक बेहतर फंक्शनिंग करता है और आपके ये एंजाइटी डिप्रेशन इस किस्म की बहुत सारी जो है उसमें और उसको बॉडी को मेंटेन करने में मेटाबोलिज्म को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं सो ये जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं खासतौर पर जो एक्सट्रेट्स हैं जिसमें अदरक लहसन प्याज वगैरह है बॉडी के लिए बड़ी हेल्दी है और इसके नतीजे के अंदर आपकी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी भी मिलती है और उसके साथ साथ जो है वो आपका जो मेटाबोलिज्म है उसको भी रेगुलेट करने में काफी हद तक ये प्ले करते हैं बिल्कुल ठीक है डॉक्टर मोहम्मद नासिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपने हमें टाइम दिया माय प्लेयर जी नाजिर प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा सेम टाइम सेम चैनल फिर से हाजिर होंगे अपनी मेजबान तहमीना शेख को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज